أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سبا محبتك الهدمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم كرمك تجلي دكا ميري مولا مجي بي مدينة بلا ميري مولا هر وقت تصور ميري مدینے کی گلی ہو اور یاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں بھی ہو ایک بار مدینہ جانا ہے پھر واپس لوٹ کر نہیں آنا ہے جہاں روزہ ہے پاکے خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم 
जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है कब्र का खौफ ना रखना है दिल वहा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत होगी जमीनो जमान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहा तुम्हारे लिए सर्वाधर नया वरण 
എന്നൊരു നിർബന്ധം എനിക്കും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് എസ് എസ് എഫിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ പരിപാടിയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഖത്തറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വന്ന് രാവിലെ നാസ്തം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഉച്ചക്ക് ചോറും കഴിച്ചില്ല അങ്ങനെ കൃത്യം പതിനൊന്നേ കാലിനെ കോഴിക്കോട്ടിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ആവുകയും അപ്പൊ ഞാൻ ഖത്തറിൽ ഈ ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആ കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എമർജൻസി ആയി എക്സിറ്റ് ആകാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ മുന്നിൽ സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ വളരെ സൗകര്യമാകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അലഹമില്ല പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിൽ തന്നെ സീറ്റ് കിട്ടുകയും അങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ടിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ആയപ്പോ ആദ്യമായി ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കൗണ്ടറിൽ വന്ന് പാസ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് അടിക്കേണ്ടതൊക്കെ അടിച്ച് ചുരുക്കി പറയാ ആദ്യം ഞാനാണ് അവിടുന്ന് പുറത്ത് വന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈലത്തൂർ തങ്ങള് യൂസുഫുൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ അള്ളാഹുത്താൽ അവിടുത്തെ ദരജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ തങ്ങൾ അവരുകൾ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അൻവർ അൻവർ തങ്ങൾ അവനെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ പുലിക്കുട്ടി എത്ര വേഗതയിൽ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ കഴിയും തങ്ങൾ ഒരു പൊരുത്തം കൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പതിനൊന്നേ കാലിന് ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ആയാൽ പതിനൊന്നരക്കാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ പുറത്ത് വരാൻ കഴിയുക അപ്പൊ ഖത്തറിലുള്ള ആളുകൾ പല പല വസ്തുക്കളൊക്കെ വാങ്ങി തരാൻ നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഉസ്താമാർ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അവിടുത്തെ പ്രവാസികൾ മൊഹിബിങ്ങൾ പലതും വാങ്ങി തരും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോ കൊടുന്നാ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല കാരണം എനിക്ക് ലഗേജ് എടുക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും അവിടെ ഇല്ല എന്റെ ഹാൻഡ് ബാഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പുറത്തു പോകണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാ പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഏർനാട് എക്സ്പ്രസ് ആണ് മംഗലാപുരത്ത് ആ ട്രെയിന് എനിക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രേ ഈ പരിപാടിക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ കഴിയും അല്ലാതെ പിന്നീടുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറിയാല് അത് മംഗലാപുരത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ തന്നെ ഏകദേശം എട്ടര മണിയായി ആ സമയത്ത് മംഗലാപുരത്തുള്ള ട്രാഫിക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ പരിപാടി അവസാനിക്കാൻ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കുറ്റവും കുറവും പറയാൻ തുടങ്ങും ഇയാൾ എന്താ ഏറ്റിട്ട് ഇത്രയും വൈകിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ടും കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു പുലിക്കുട്ടി എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ട്രെയിന് കിട്ടുക തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല പുലിക്കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അലഹമില്ല ചുരുക്കി പറയാം അങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി എത്തുമ്പോഴേക്ക് ട്രെയിന് ഒരൽപ്പം ഡിലേയാണ് ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഫറോക്ക് ഫറോക്ക് ഞാനിങ്ങനെ മൊബൈലിൽ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് വേഴ് ഈസ് മൈ ട്രെയിൻ ആ ആപ്പ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ട്രെയിൻ എവിടെ എത്തിയെന്ന് ഫറോക്ക് വരെ കൃത്യമായും പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാ ഫറോക്കിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ എടുക്കാൻ ഒരൽപ്പം വൈകിപ്പോയി അങ്ങനെ അലഹമില്ല ഇവന്റെ ഈ ഡ്രൈവിംഗും ട്രെയിൻ ഒരൽപ്പം വൈകിയതും ഒക്കെയായി ഇവിടത്തെ പ്രവർത്തകരുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആ ട്രെയിന് കിട്ടി മംഗലാപുരത്ത് ആറു മണിക്ക് വന്നിറങ്ങി എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി പോയി കുളിച്ച് കുളിച്ച് അല്പം കിടന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അള്ളാഹു ആ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഹൈറും ബറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാണ് ഇനിയിപ്പോ ഈ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് നാളെ ഉച്ചക്ക് കൊടക് ജില്ലയിലെ ചോക്കണ്ടള്ളി വിരാജ്പേട്ടയിലെ ചോക്കണ്ടള്ളി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വളരെ നേരത്തെ ഏറ്റെടുത്ത പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് നാളെ രാത്രി രാത്രി ഇപ്പോഴും ഞാൻ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല നാളെ രാത്രി മൈസൂർ മൈസൂർ പരിസരത്ത് ഹുൻസൂർ ദർഗ എന്ന സ്ഥലത്ത് പരിപാടി അപ്പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പതിനെട്ടാം തീയതി ബള്ളാരിയാണ് മൈസൂർ നിന്ന് നേരെ ബള്ളാരിയിലേക്ക് ബള്ളാരിയിലേക്കുള്ള വഴി ദൂരം എത്ര അങ്ങക്ക് അറിയാലോ ബള്ളാരി ജയില് മാത്രം അങ്ങക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്നാ അതിന്റെ വഴി ദൂരം എത്ര അങ്ങക്ക് അറിയാലോ എന്നാ ബള്ളാരി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് എത്
അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നീണ്ട യാത്രയിലാണ് എന്നാലും ഈ പരിപാടി ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വന്നതാണ് ലോഹുവേ സാധുക്കളായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാൻ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവൽ മാസം അഹ്യ ഇമാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നല്ല ആത്മീയമായ വസന്തം പകർന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റബി മാസം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അതിന്റെ ഏതാനും ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ തങ്ങളുടെ ഈമാനുമായി തങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം ആരാധന കർഹൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണെന്നും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരാണെന്നും മനസ്സിൽ വിശ്വസിക്കുകയും നാവുകൊണ്ട് ഉച്ചസ്തരം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുക ഒരാൾ അശ്മതുമല്ല ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആരാധനക്കർഹൻ അള്ളാഹുവാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം മാത്രം തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലി വസ്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം എങ്ങനെയാകണം ചില 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 ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സാധാരണ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കും പോലെ ജനിച്ച് ജനിച്ച് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് പോലെ മരിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് ചില പുത്തനാശയക്കാർ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അത് യഥാർത്ഥ ഈമാൻ അല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ആമിനു 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 കമാ ആമന الناس ഓ ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ സ്വഹാബത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ വിശ്വസിച്ച് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ആ റസൂൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ ആരാണ് ആരാണ് അത് സ്വഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ച മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സ്വഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമിനീറിന്റെ കണ്ണിന് പരിക്ക് പറ്റിയപ്പോ അവിടുത്തെ ഉമിനീർ കൊണ്ട് ഒന്ന് സ്പർശനം കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും പിന്നീട് അത് പൂർണ്ണമായും ഭേദമായി അത് സാധാരണ ഉമിനീർ അല്ല കസ്തൂറിയക്കാളും നല്ല സുഗന്ധമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമിനീർ പറഞ്ഞാലുണ്ടോ അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം അവിടത്തേക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടപ്പോൾ ആ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതിങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമെന്നോണം അവിടുന്ന് 
ആ കസീദത്തുൽ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അമിൻ തദക്കുരിജി റാനിൻ ബിദി സലമി മജജ തദമ അൻജറ മിൻ മുഖലതിൻ ബിദമി ഓരോ വരികൾ ഇങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പാടി പുകഴ്ത്തി وَنْصُبْ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفِي وَنْصُبْ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمِي يَنْدَلَّعَامْ نَلَّذِ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلِي وَسَلَّمَ دَنْغَلِ لَيَكْ چِرْتِ پَرَيَانُ نُنْدُو آيَلَّعَا نَلَّذُمْ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلِي وَسَلَّمَ دَنْغَلِ لَيَكْ چِرْتِ پَرَيَام ആ എല്ലാ നല്ല ഗുണവിശേഷങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ് തങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ നല്ല കാര്യവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങള് എത്രയധികം നല്ലതുകൊണ്ട് പുകഴ്ത്തുന്നതിനും വിരോധമില്ല പക്ഷേ ഭൂശേരിമാം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുമ്പോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏത് അർത്ഥത്തിലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങള് പുകഴ്ത്തുന്നതിന് വിരോധമില്ല وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدِدْ حَمْ فِيهِ وَحْتَكِ مِيمْ محمد نبي صلى الله عليه وسلم دنگل دائب مان نبي شواسم عرد آ محمد نبي صلى الله عليه وسلم دنگل دائب بطرن نبي شواسم عرد ينه دائب مل لا دائب بطرن مل لا ദൈവത്തിന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് എന്ന വിശ്വാസം പോലും അരുത് ദൈവീകത ഒരൽപ്പം പോലും ഇല്ല നസ്വാറാക്കൾക്ക് പിഴക് പറ്റിയത് അവിടെയാണ് ഈസാനബി അലി ഇസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് നസാറാക്കൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈസാനബി അലി ഇസ്സലാം ദൈവപുത്രനാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല വിശ്വസിക്കുന്നും ഇല്ല ആ ഒരു ദൈവീകത അല്ലാത്ത ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളെയും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തുന്നതിന് വിരോധമില്ല فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ വിഷയത്തിലായാലും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിലായാലും സ്വഭാവത്തിന്റെ വിഷയത്തിലായാലും സർവ അമ്പിയാക്കളെക്കാൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് വിരാജിക്കുന്ന നേതാവാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാവരെക്കാളും സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ വിഷയത്തിലും സ്വഭാവത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും ഏറ്റവും മുന്നിലാണ് അമ്പിയാക്കൾ എന്നാൽ ആ അമ്പിയാക്കളിൽ തന്നെ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തുള്ള നേതാവാണ് അറിവിന്റെ വിഷയത്തിലാകട്ടെ ബഹുമാനത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാകട്ടെ കൊടുതിയുടെ വിഷയത്തിലാകട്ടെ ഒരു നബിയും നമ്മുടെ നബിയായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുകയില്ല എന്നാണ് نبي صلى الله عليه وسلم دنگل ودا سونريم نور شدمان من آ سونريت تند پاق ديان يوسف نبي عليه السلام ان الله تعالى قدت ده يوسف نبي عليه السلام ان سونريم من اللو انبياء كرد سونريم بريم بو يتغم مغول سونريم يبرين ده ادو قندل ليه 
مصیرلے راگنی زلی خان یوسف نبی علیہ السلام نے پلرم مدا ایجپتی لے پلستری گلوں چلے آرے وہ بڑھنگل انگنے انہیں چپو ابر کوری پاڑم بڑی پکنم لیند تیرمانی چو راگنی راگنی تیرمانی کے گیان آراغنی ناٹیلے اللہ ستریگلے یم کوٹارت لیک بلچ ویرتی آوروڑے کئیل اور کتی گوڑتو اور ایپیلو گوڑتو یند تو برنیو یدی لیک یہ پول اور آلنگین کڑن ویرم آیال ویرم بو یہ کتی گوڑن ننگل کئیل اللہ ایپیل ننگل مرکنم آوری لیک یوسف نبی علیہ السلام کڑن جن پو یوسف نبی علیہ السلام اند سوندر ینگنڈ پو اید منشی نانو ملکنو ین برنج آ کئی گلی لولا ایپل مرکن دین پگرم ابرڈ کئی پیرل گل مرچو ین نال آ یوسف نبی علیہ السلام ان کٹیا سوندر یم پگدیان அதின்ட சம்புர்னமாய சவுந்தர் எங்கிட்டிய நேதாவான முகம்மது ரசுலுல்லாகி சல்லலாகு வாலையிம் செல்லும் அப்போல் அவிடுரு சோத்தியம் உண்ட என்தா சோத்தியம் آن چودیم امام اینگل تننے چودیچ آدین وقت مائے مرو بڑی پریشد قرآن اندہ تفسیر ویاکیان گرندنگل لڑپڑے ریگ پڑتی ادگانا اندان چودیم یوسف نبی علیہ السلام اندہ چریتر تل یوسف نبی علیہ السلام اندہ کنڈ پو ایمپل مرکن دین پگرن کئی بیرلگل کے مرچڑتو اندہ چریتر تل کانا محمد نبی صلی اللہ علیہ السلام تنگل چریتر تل انگن அதினை பண்டிதன் மார் பரண்ணும் அதினை ஒரு கார்ணன்று نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل کا سوندریہ ماترم اللہ سوندریہ تک کبچے وکنہ جلالیت گامبیریہ آہ گامبیریہ دا انگوڑی اللہ نیدہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل لدو گنڈ آہ گامبیریہ دا اللہ دو گنڈ اترت اللہ رو سمبوم اندہ گاتت دو اندہ پنڈیدن مار پر چوری کی پرنیل سرٹی پنڈ بشیت تیلیٹ تو مویر نستان تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی خلوقی صبابت تیلیٹ بشیت تیلیٹ نمال اللہ ورم مدا نمال اللہ ورم چردائی پوگن دی صبابت تیلیٹ بشیت تیلیٹ موسیقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگلوڑا سبابم اندان اندو جودی چپو آئی سابی بی رضی اللہ بن دلگی مربڑی اندان کان خلقه القرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگلوڑا سبابم پریشد قرآن آنم یندان پریشد قرآن سبابم آنند پرائیان اللہ کارنم آن قرآن الپرن یلا نل گارنگلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگلی لوند قرآن الپاڑ اللہ آئین பரந்தி நிபி சல்லலாகு வலிவ சல்லமதங்கள் ஜீவிதத்தில் இல்லா அது உண்டல்லே சுகாபத் இங்கனை இருக்கும் போ ஆ சதசில் நிபி சல்லலாகு வலிவ சல்லமதங்கள் உண்டு ஒரு யகுதியாய மனிஷனா சதசிலேக்க கடன்னு வன்னு محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل آیا گودی آیا منشن ور الفم کڑم دیرچو گڑکان اونڈ آئیرن آ کڑم تیرچو گڑکان اونڈ سمیم آئیر تیلے نسچے اچھا سمیم آگن دن ممبد انے یہودی آیا منشن بندٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ تنگل اونڈ پیڑچے ویلچے ای پیڑچے ویلچے رنگا گنڈ پو ابڑا ندا یعنی تو نینو سیدنا عبر بن الخطاب رضی اللہ عنہ 
സ്വഹാബത്തിനെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്താൽ അത് തീരെ ദഹിക്കൂല മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് കാരണം ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ മനസ്സുകളിൽ മുഴുവനും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് വളരെയധികം മഹബത്തിട്ടു പോയി തങ്ങൾ സമ്മതം തന്നാൽ ഞാൻ അതാ ഇവന്റെ പരടി അങ്ങ് വെട്ടും തങ്ങൾ എത്ര വലിയ സൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ ആളാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്നോട് അതാ വേഗം കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നോട് നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കണം അയാളോട് നിങ്ങൾ മാന്യമായ രൂപത്തിൽ കടം തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം എന്നാണ് പ്രതിയോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അയാളോട് മാന്യമായി കടം തിരിച്ചു ചോദിക്കണം എന്ന് കൽപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്നോട് വേഗത്തിൽ ആ കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും കൽപ്പിക്കണം എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ എത്ര സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട് എല്ലാവരോടും നല്ല സ്വഭാവത്തിലുള്ള നേതാവല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലും തങ്ങൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ആര് വന്ന് ഹദിയ കൊടുത്താലും ആ ഹദിയ അതിൽ പെട്ട പോരൽപ്പം സ്വഹാബത്തിന് കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് ആറ് വന്ന് ഹദിയ കൊടുത്താലും അതിൽ ഒരൽപ്പം തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരിക്കൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു പാപം മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾക്ക് ഹദിയ കൊടുത്തു ആ ഹദിയ എന്താണ് അത് മുന്തിരിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഈ കൊട്ടയിൽ നിന്ന് ഈ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്തിരി അങ് എടുത്തു വായയിലിട്ടു ഈ കൊടുത്ത പാപം മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചിരിച്ചു വീണ്ടും ഒരു മുന്തിരി അങ് എടുത്തു വായയിലിട്ടു ഈ കൊടുത്ത പാപം മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു ഇങ്ങനെ ആ സഞ്ചിയിലുള്ള ഓരോ മുന്തിരിയും അങ് എടുത്ത് തിന്ന് തീർത്തു ഒന്നിങ്ങോട്ട് തരാതില്ലല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് പിന്നെന്തേ ഈ ഹദിയ കൊടുത്തപ്പ മാത്രം നമുക്കൊന്നും തരാതെ തങ്ങള് തന്നെ തിന്നു തീർത്തല്ലോ ആ പാവം കൊടുത്ത പാവം മനുഷ്യൻ മടങ്ങിപ്പോയതിനു ശേഷം സ്വഹാബത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു നബിയേ പതിവിന് വിപരീതമാണല്ലോ അതൊരു പാപ മനുഷ്യനാണ് എല്ലാരും വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഹദിയ തരുമ്പോ ആ പാപ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എനിക്കൊരു ഹദിയ തരണം വേറൊന്നും കിട്ടാതെ ആയപ്പോ ഈ മുന്തിരിയുടെ സഞ്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതാ പക്ഷേ പക്ഷേ ആ മുന്തിരി ആണെങ്കിലോ തീരെ മധുരല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് തരാത്തത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരൽപ്പം അങ് എടുത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നാൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ പാവ മനുഷ്യനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാലോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈ സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മുന്തിരിയാണോ ഇത് എന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ ആ പാവ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കഴിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലാതെ മാത്രല്ല ഓരോ മുന്തിരി അങ്ങെടുത്ത് തിന്നുമ്പോഴും ഞാൻ ഈ പാവ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ് ആ മനുഷ്യന് ചിലപ്പോ ഞാൻ ചിരിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ മുന്തിരി അത്തരം മധുരമുള്ളതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നബി സല്ലാ അലൈ സ്വലം തങ്ങളുടെ മുഖത്തൊന്ന് ചിരി കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് സംശയിക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അതൊരൽപ്പം പുതിയാണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ പ്രകാശമാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി പടച്ചത് 
سبحان الذي يطلع في سهر ربيع اللنبلي قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم منغوس مولود انت تدك تلدن يولد هذا سبحان الذي أطلع في سهر ربيع اللنبل ربيع الأبل ما ستل محمد نبي صلى الله عليه وسلم تنغل أدبت الله آه رب عند بريشود دي جان بارتون يند ربيع الأبل الأدبت شون برهان كارنم وديم وندا عنكيل نهرت تتن هذا بند هذا وندلو آتي ما يا الله تعالى آدم نبي عليه السلام إنه بدك كندي نمبا الله تعالى آتي ما يبدك شداري أن هذا محمد نبي صلى الله عليه وسلم هذا عندنا برجاسة يا سورتو كلام هذا غندا لا نبي صلى الله عليه وسلم هذا عندنا جننم البودامان هذا عنده بارن يتركان غدي غا كذي لا البودامان بلا تا البودام سادارنا غدي لا गर्भिणिकल कुंडा आगन्ना प्रयास संगलुन्नुम आमिना बीवी रदी अल्लाह को बन्ना कुंडा इल्ला गर्भिणिकल को किचले प्रयास संगलुन्ना गर्भम चुमन्ना आद्य गट्टा तीले ये ला मनम बटूले आगर बनीगल प्रत्येक इच्छे बर्ताव बिंदे स्मेल तीरे बटूले बर्ताव रूमिल उंडा गन में नहीं लाया बिने आ बर्ताव बिन्द कुपायम रूमिल उंडें गिल मधी बेंग कुपाय गन तेरे पोर्टे किट करो कारण कुपाय तेरे मानम बोलूं बटूल ले अत गर्भम चुमन न दिन आज जगत तेरे लूंडा गन न स्त्री गल डा प्रयास है पिन आड़कड़े इल्ल नूला किचन इल्ल नूला स्मेल तीरे बटू Pine, balare, durbala ragu, adi samet, katil gandal, katakka gandal, pay virichil gandal, bem boi katku, atri meliya prayasan, yena li prayasan galu mu milya, nabi sallallahu alaihi wasallam adangale, garbam chuman na samayat tu i prayasan galu mu neeri tille, amina bi berodi allahu benya, alpuda mal, ah. Kutiye garbam cuma na po, abedan nada. Amin abi berodi Allah wenna kore biberan gitu. Inda biberam. Oh amin abi bi. Ninggal garbat tilul la sisu. Ader sada arena sisu allah. Inna ki hamal ti bi syyidi hamil umma. ई समुदाय तिंडे नेदा अभी नहीं आने निंगल गर्भम चुमन्ना दे नेदा वागाम पोगन्ना वो राले अन्नल्ले बरन्या दे इन्न की हमलती भी सही ये दिहां दिगल उम्मा ई समुदाय तिंडे नेदा अभी नहीं आने निंगल गर्भम चुमन्ना दे आ नेदा वान मुहम्मद रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Aduh, orang deh, orang deh, sabda yang elok ke gaya ana, kami na bibi. Ii kuti orang deh, saudara ana kuti, allah naya dawan. Aduh, orang deh, ii kuti, bumi ilang itta. Yendu beranya, ada ii kuti, prasavicha. Udang dene Allah winod. Ii kuti, pisha jis persika diri kau. Pada cara binod, kawal cody kene. Umma mare, ini sahaja sil umma mar undal lo, sahoh dari mar undal lo. Ninggal ku bageri kian dunna u bageri kunduri karya mnyani karya mbarai inna dinda yade ilon do suji pikate. Nampalingnya na bahasa baru yang boleh adil leh yadai leh endah pudia biberangiti endah nampal alojik kanom. Endah te nampal ada adi jiwida til pagar tanom inna leh i pawa pertanya ane ngan rechapatu ninggal rechapatu. Iri terel leh am celebrate cah sengadi pichah sengad ager rechapatu. Allah we sadu kala ya nampal da ilmin da sadu segal leh. Nampuk jiwida tilu bageri kena daya alam maribagal pagar nda derat. Karena maga nda sadu segal akini kabul jayanam rahman. Amen.
ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഈ മുതുങ്കാറ് കട്ടെ പരിസരത്തുള്ള സ്ത്രീകളൊന്നും അത്തരക്കാരല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യത്തെ ആദ്യം പ്രസവിച്ചത് മൂന്ന് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണെന്ന് കരുതാണ് പ്രസവിച്ച ഉടനെ ഉടനെ ആ വേദന അതൊക്കെ മറന്നുപോയി പ്രസവിച്ച ഉടനെ വേം ഈ കുട്ടിന്റെ സ്വകാര്യ അവയവത്തിലേക്ക് നോക്കും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പെണ്ണല്ലേ ഇതൊന്നും ആണായ തിരക്കിടില്ലായിരുന്നു ആണാണോ അല്ലേ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പ്രസവിച്ച ഉടനെ വേഗം ഇക്കുട്ടിന്റെ സ്വകാര്യ അവയവത്തിലേക്ക് നോക്കും കാരണം അവിടെ നോക്കിയാലേ തിരിയുള്ളൂ മുഖം നോക്കിയാൽ അപ്പൊ ആണാണോ പെണ്ണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ നോക്കാം അവിടെ നോക്കാം ഇത് ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണ് എന്നാ ഉമ്മമാരെ ആണായാൽ എന്തേ പെണ്ണായാൽ എന്തേ നമ്മൾ അള്ളാഹ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങല്ലോ അള്ളാഹു താല അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരികയാണ് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് അള്ളാഹു താല മക്കളെ തീരെ കൊടുത്തില്ല എന്തൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടും കൊടുത്തില്ല കാബന്റെ അടുത്ത് പോയി ദ്വാർന്നിട്ടും കിട്ടില്ല മദീന്ത് പോയിട്ടും ദ്വാർന്നിട്ടും കിട്ടില്ല എന്താ കാരണം കാരണം അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും ഹൈർ മക്കൾ ഇല്ലാതിരിക്കലാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില കുട്ടികളെ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോവും ഇവൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ എത്രയോ ഹൈർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആ കുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരുന്നാലാണ് അവർക്ക് ഹൈർ എന്ന അള്ളാഹ്ക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു തല മക്കളെ കൊടുത്തില്ല അമ്പിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള നബിമാരുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള നബിമാരുണ്ട് തീരെ മക്കളില്ലാത്ത നബിമാരുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അതല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു പിശാജ് കുട്ടിയെ സ്പർശിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് പ്രസവിച്ച ഉടനെ ഉടനെ ആ പിശാജിയുടെ സ്പർശനമെങ്കാലി ഏറ്റാൽ ഇപ്പോഴാണ് ഇവൻ കഞ്ചാവിനടിമപ്പെടുന്നത് ഇവൻ ചീട്ട് കളിക്കാരനാകുന്നത് ഇവൻ മദ്യപാനിയാകുന്നത് ഇവൻ വ്യഭിചാരിയാകുന്നത് ഇവനതാളിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുത്തനെ കണ്ടാ മനസ്സിലാക്കണം പ്രസവിച്ച ഉടനെ ഇവന്റെ ഉമ്മ അള്ളഹാനോട് കാവൽ ചോദിച്ചില്ല പിശാജിയെ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിച്ചില്ല പിശാജ് നല്ലവണ്ണം ഇവനെ തൊട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആമിനാബി റതിയുള്ളോഹു എന്നെ ഒരാ ശരീര കേൾക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഗർഭം ചുമന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയല്ല ഈ സമുദായത്തിന്റെ നേതാവിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ പിശാജയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കണം പിശാജയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല സർവ അസൂയാളുക്കളുടെ ഷറിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കണം അസൂയാളുക്കൾ വരും ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും അതനുസരിച്ച് അസൂയാളുക്കൾ ഇങ്ങനെ കൂടൂ ആ അസൂയാളുക്കളുടെ ഷറിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കണേ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ വലിയ അത്ഭുതമാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാ ആദ്യമായി ഷാമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആരെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് പിതൃ സഹോദരനായ അബു താലിബ് എന്നവരെ കൂടെ സിറിയയിലേക്ക് ഷാമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു കച്ചവട സംഘത്തിൽ പോവുകയാണ് ഒരു വലിയ കച്ചവട സംഘമാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ചെറിയ പ്രായമുള്ള ഈ കുട്ടിയുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലും അന്ന് നുബൂവത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല നുബൂവത്ത് കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പതാം വയസ്സിലാണ് ആ കുട്ടി അതാ പോകുന്നു ആ കച്ചവട സംഘത്തിൽ പോകുന്നു ഈ കച്ചവട സംഘ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി ആ സ്ഥലം ഒരു പുരോഹിതന്റെ ഒരു പുരോഹിതന്റെ ആരാധനാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോ ആ പുരോഹിതൻ അതൊരു സാധാരണ പുരോഹിതനല്ല മുൻകാല വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം അറിഞ്ഞ അതിനെ കുറിച്ച് വിവരമുള്ള പുരോഹിതനാണ് ആ പുരോഹിതൻ ഈ കച്ചവട സംഘത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം കാണുകയാണ് എന്താണ് അത്ഭുതം അതാ ഈ കുട്ടി നടന്ന് വരുമ്പോ സൂര്യന്റെ ചൂട് ഈ കുട്ടിയിൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാ അതാ മേഘം വന്ന് തണലിടുന്നു 
ആ മേഘം വന്ന് തണലിടുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ ഈ പുരോഹിതൻ മനസ്സിലായി ഇതൊരു സാധാരണ കുട്ടിയല്ല അത്ഭുതമുള്ള കുട്ടിയാണല്ലോ ഈ കുട്ടിയോടൊന്ന് അടുക്കണോ ഈ കുട്ടിയോടൊന്ന് സംസാരിക്കണോ പക്ഷേ അടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഒരു വലിയ കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ ഇടയിലല്ലേ ഈ കുട്ടിയുള്ളത് ഈ കുട്ടിയോട് അടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതിനീ പുരോഹിതൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ എന്താ ചെയ്തെന്ന് ഈ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണാനും കുട്ടിയോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ കച്ചവട സംഘത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അന്നത്തെ രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാരും വീട്ടിലേക്ക് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരണോ ഈ പുരോഹിതന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഈ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണണം ആ കുട്ടിയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചപ്പോ എല്ലാരും വന്നു എല്ലാരും വന്നു ഈ കുട്ടിയെ കാണുന്നില്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ്ലമതങ്ങൾ അന്ന് കുട്ടിയായിരുന്നല്ലോ കാണുന്നില്ല എല്ലാരും വന്നു എല്ലാരും അപ്പൊ ഈ പുരോഹിതൻ ഈ കച്ചവട സംഘത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളോടും ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാരും വന്നു ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവര് ആ എല്ലാരും വന്നു അപ്പൊ ഈ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടിയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഇവർ ചിന്തിക്കണത് ശരിയല്ലേ എവിടെ പോയി അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തഹല്ലഫ മാറി നിന്നു എന്റെ മാറി നിക്കാൻ കാരണം മാറി നിക്കാൻ കാരണം ഒന്നിൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വലിയവരാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ് അന്ന് കുട്ടിയാണ് കുട്ടിയായ ഞാന് വലിയവർക്കിടയിൽ പോകണ്ട എന്ന് കരുതിയത് രണ്ടു നിലക്കുള്ള കുട്ടികളെയാണ് വീട്ടിൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് അതിഥികൾ വന്നാൽ അതിഥികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കും എന്നാ ചില വീട്ടിലെ കുട്ടികളോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒറ്റൊരു ഫ്രൂട്ട് അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് അതിഥിക്ക് കഴിക്കാൻ പെടൂല അല്ല ഇവൻ തന്നെ അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നു തിന്ന എന്നാലും നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഉമ്മമാരെ അത് ഗസാലിമാം പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ കിതാബിലൊക്കെ തർബിയത്തുൽ ഔലാദ് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ വളർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തൊക്കെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അവിടെ പറഞ്ഞു അവിടെ പറഞ്ഞു വലിയവർ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെ അത് പഠിപ്പിക്കണം അതിഥികളൊക്കെ വന്നാൽ അവരെ പാത്രത്തിൽ കൈയിട്ടിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മക്കൾക്ക് അത് നല്ല സ്വഭാവല്ല സ്വഭാവം അപ്പൊ കുട്ടികളോട് അത് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കണം ആരെങ്കിലും വന്നാൽ നീ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് കയറ്റിട്ട് വാങ്ങരുത് നിനക്ക് ഞാൻ വേറെ തന്നെ വിളി തരാം എന്ന് പറയണം എന്ന് പറയണം ഇനി അതിഥികൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിഥികൾ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ കഴിക്കാനുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കിട്ട് എല്ലാം കൂടി കഴിച്ച് തീർക്കാനും പാടില്ല ചില കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ദൂരെ നിന്നിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ആ കുട്ടികളെ മെല്ലെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് മോനെ ഇതങ്ങെടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണം അത് അതിഥികൾ ചെയ്യേണ്ടെന്ന മര്യാദയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ മര്യാദകളും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ്ലമിങ്ങനെ മാറി നിന്നു ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ഇവരൊക്കെ വലിയവരല്ലേ എന്നാൽ വളരെ ലജ്ജയാണ് പക്ഷേ ആ കുട്ടിയെ അങ്ങ് വിളിച്ചു ആ കുട്ടിയുടെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു ഈ പുരോഹിതൻ കാരണം നേരത്തെ തന്നെ അത്ഭുതം കണ്ടതാണ് കച്ചവട സംഘം വരുമ്പോ നല്ല സൂര്യന്റെ ചൂട് ഏൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്കും മേഘം തണലിടാത്ത സമയത്ത് ഇക്കുട്ടിയുടെ തലക്ക് മുകളിൽ ഒരു തണല് കിട്ടുന്നു ആ കുട്ടി ഏത് ഭാഗത്താണോ നടന്നു പോകുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തണലിങ്ങനെ നീങ്ങുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോ ഇത് മുൻകാല വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ച നേതാവ് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഈ പുരോഹിതൻ പിതൃ സഹോദരനായ അബൂ താലിബിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞാൽ നിന്ന് വേഗം മടങ്ങി മക്കയിലേക്ക് പോകണോ കാരണം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ട് യഹൂദികൾക്ക് വിവരം കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോ ഈ കുട്ടിയെ ചതിയിലങ്ങ് വീഴ്ത്തിക്കളയൂ അതുകൊണ്ട് ഷാമിലെ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണേ 
ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ എത്ര സംഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക അത് ഈ മോനിന്റെ ഭാഗമാണ് മൂന്ന് കാര്യം ഒരാളിൽ ഉണ്ടായാൽ അവൻ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം എത്തിച്ചവനാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സർവ വസ്തുക്കളെക്കാളും സർവതിനേക്കാളും അള്ളാഹു താലയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലും തങ്ങളാകണം ഇവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളവർ അപ്പോ ആ ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രണയം പ്രണയം യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ള ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹുവിനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കളെക്കാളും കുട്ടികളെക്കാളും എല്ലാരെക്കാളും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഒരാളും പരിപൂർണ സ്ഥലമതങ്ങളോടുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രണയം എന്താണ് പന്ത്രണ്ടിന് എല്ലായിടത്തും പച്ച 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 കൊണ്ടുള്ള ഒരു കളി അതുകൊണ്ട് മാത്രമായോ അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല എന്തൊക്കെ റാലികളാ നടന്നത് ഏതൊക്കെ ജാഥകളാ നടന്നത് അവിടെ ചിന്തിക്കണേ റാലി പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം ഇസ്ലാമിലില്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജനനത്തിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു താലയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് ആ അനുഗ്രഹം ആരാണ് ഇമാം സുയുതി റതിയുള്ളാഹു എന്ന് ഉൾപ്പെടെ അല്ലാമ ആലൂസി ഉൾപ്പെടെ അതാ നിരവധി ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൽ പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിൽ നാല് സംഭവങ്ങൾ കാണാം ുള്ള വിഷയമാണ് സാധാരണ വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന മെസ്സേജ് അല്ല വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന മെസ്സേജ് ആകെ ഗുണഗുണോ ഗുണഗുണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരൊച്ച മാത്രം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അതിങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ മെസ്സേജ് ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയും വായിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വഹിയ അത് വാട്സപ്പിലുള്ള മെസ്സേജ് അല്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടുന്ന പോസ്റ്റ് അല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വിവരണങ്ങളല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യ പരിധിക്കപ്പുറത്തുള്ള മലായിക്കത്തിൽപ്പെട്ട ജിബ്രിൽ അലഹിസ്സലാം ആ ജിബ്രിൽ അലഹിസ്സലാം മുഖേന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് വഹി വരുമ്പോഴേക്ക് തങ്ങൾ അങ്ങ് വീർത്തു പോകും പേടിച്ചു പോയില്ലേ അനുഭവമില്ലാതെ ആദ്യം വഹി വന്നപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് വഹിന്റെ തുടക്കം നേരായ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു സ്വപ്നങ്ങൾ ആ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കുറെ കാണിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് വഹി വരുന്നത് ആ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ വഹിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് ഞാനും നിങ്ങളും കാണുന്ന സ്വപ്നം പോലെയല്ല
ഞാനും നിങ്ങളും കാണുന്ന സ്വപ്നം എന്താ നമ്മളെ രാത്രി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കസേര കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പത്രസമ്മേളനം നടത്താം സ്വപ്നത്തിൽ സ്വപ്നത്തിൽ ഓ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതം പ്രഭാതമായി പണിയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴോ ഞങ്ങൾ ഉമ്മന മൂലന്റെ വീട്ടിന്റെ കട്ടിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുതുങ്ങാർ കട്ടില് വീട്ടിന്റെ കട്ടിലുണ്ട് മുടിപ്പുലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കറുവയിലുണ്ട് അതേസമയം അതേസമയം രാത്രിയിൽ കണ്ട സ്വപ്നോ രാത്രി കണ്ട സ്വപ്നം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതോ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്വപ്നം നമ്മൾ കാണും എന്ന പ്രഭാതമായാൽ എന്താ കണ്ട സ്വപ്നം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മറന്നുപോയി മറന്നുപോയി എന്തോ ഒന്ന് ഞാൻ കണ്ടു എന്നാ എന്താ കണ്ടെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെയല്ല നല്ല പകൽ വെളിച്ചം പോലെ പ്രസ്പഷ്ടമായ കിനാവുകളാണ് സ്വപ്നങ്ങളാണ് അത് വഹിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാഗമാണ് സ്വപ്നം സ്വപ്നം ആ വഹി വന്നപ്പോ പേടിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടല്ലേത് വരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടിയല്ലാത്ത മറ്റുള്ള എല്ലാ മക്കളും ഹദീജ ബീവിയിൽ നിന്നുണ്ടായ മക്കളാണ് മകളാണ് ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയാണ് എന്ന മഹദീൻ നിന്നുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ഇബ്രാഹിം അല്ലാത്ത സർവ മക്കളും തങ്ങൾക്കുണ്ടായത് ഹദീജ ബീവി റതിയുള്ളോഹു എന്നയിൽ നിന്നാണ് ആ ഹദീജ ബീവിയോട് ലോക നേതാവിന് വലിയ സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ഹദീജ ബീവിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതിന്റെ ഇടയില വയസ്സാണ് അപ്പോഴാണ് ഹദീജ ബീവിയെ കല്യാണം കഴിക്കണത് തങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ഹദീജ ബീവിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെയും നാൽപ്പതിന്റെയും ഇടയില വയസ്സാണ് എന്നാൽ ബീവിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഹദീജ ബീവിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കച്ചവടത്തിൽ നല്ല പറക്കത്ത് കിട്ടി ആ കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നാല് നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല അങ്ങനെയുണ്ട് ചില മനുഷ്യന്മാർ ചില ആളുകൾ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കും വേറെ ചില ആളുകൾ കൂടെ പോകും എന്തിന് അയാളെ കൂടെ നടന്നാല് എന്റെ കീശ നുറയും നുറയും അയാൾക്ക് ഇടുമ്പോ എന്റെ കീശനും കുറച്ച് ഇടാതിരിക്കില്ല അയാൾക്ക് ഫുൾ ഇടുമ്പോ എനിക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഇടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടെ നടക്കാം ഇതങ്ങനല്ല കച്ചവടത്തിൽ വലിയ പറക്കത്ത് കണ്ടു ജീവിതത്തിൽ പോയ കച്ചവടത്തിൽ കിട്ടിയ പറക്കത്ത് വേറെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത്രയും വലിയ പറക്കത്താണ് ഹദീജ ബീവിക്ക് കിട്ടിയത് എന്നാൽ ആ നബ്സലി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പറക്കത്ത് കിട്ടിയപ്പോ ഹദീജ ബീവി നബ്സലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ചരിത്രം പറഞ്ഞു പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പഠിച്ചു പഠിച്ചപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കളർപ്പ് പോലും ആ നേതാവിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല അതുപോലെ നല്ല സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹദീജ ബീവി റതിയുള്ളോഹു എന്ന നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ നബിയായിട്ടില്ലല്ലോ നാൽപ്പതാം വയസ്സിലല്ലേ അന്ന് വയസ്സുള്ളത് ഇരുപത്തിയഞ്ചല്ലേ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഹദീജ ബീവി നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം തങ്ങളെ സ്വഭാവം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങ് അതാ സൽ സ്വഭാവിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതാ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാ 
നമ്മളെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവക്കാരാകണം നബിസല്ലാഹുലെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണോ അവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മോശം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തവൻ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവന് പാപ്പാനോട് നല്ല സ്വഭാവം കാണിക്കണം ചെറുപ്പക്കാര് ഉമ്മാനോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം ചെറുപ്പക്കാര് ഭാര്യമാരോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ വേണം പുരുഷന്മാരെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകണം സ്ത്രീകളെ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് പുറത്തു പോയാൽ ഭയങ്കര മാന്യന്മാരാ പകൽ മാന്യന്മാര് രാത്രി കള്ളന്മാർ നിറഞ്ഞൊരു ടീം ഉണ്ടാവും പകലിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഭയങ്കര മാന്യന ഇവനെ നോക്കുമ്പോ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കാൻ തോന്നിപ്പോകും രാത്രി ഇവന്റെ അത്ര പെടുക്കാറില്ല ഇവൻ രാത്രി കക്കാൻ പോവാണ് പകൽ അഞ്ചു നേരം ജമയത്തിന് വരിക ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയപ്പോ അവിടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചു ലോട്ടറി അടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇയാള് പറയാ സംഘാടകർ പറയാ ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല കേരളത്തിൽ ഒരേ അപ്പുറം അങ്ങോട്ട് അപ്പുറം തെക്കൻ കേരളം ലോട്ടറി അടിച്ചു ലോട്ടറി അടിച്ചു അപ്പൊ ലോട്ടറി അടിച്ചു ലോട്ടറി അടിച്ചു ഇയാള് കൃത്യമായും അഞ്ചു നേരം ജമാത്തിന് പള്ളിയിൽ വരുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങ കരുതണ്ട ആ അഞ്ചു വക്ത് ജമാത്തിന് വന്നോണ്ട് അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ലോട്ടറി അടിച്ചാണ് എന്നും കരുതിട്ട് നിങ്ങൾ അഞ്ചു വക്ക് ജമാത്തിന് ഒന്നും അത് കരുതിട്ട് വരണ്ട സുഭാനുള്ള ചില മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അതിന്റെ കൂടെ കൊറേ തോന്നി മാസങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പുറത്ത് നമ്മളൊക്കെ നല്ല മാന്യന്മാരാണ് വീട്ടിലെത്തിയാലോ ഭാര്യനോട് പോയി ചോദിക്കണം എങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ ഹാല് ഞാൻ കുടുങ്ങിയിരിക്കുക എപ്പോ ഡൈവേഴ്സ് തരുന്നു കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണോ പുറത്ത് മാന്യന്മാരായിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരോട് ഏറ്റവും നല്ലവർ ആരാണോ അവരാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം അവർ പറയണം അവരെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ പറയണം എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ ഭാര്യ പറയണോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ഭാര്യമാർ പറയണം നല്ല ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഞാന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലവൻ എന്റെ ഭാര്യമാർക്കും എന്റെ മക്കൾക്കുമാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിനാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലവൻ എന്ന് നബിസല്ലാ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിച്ചില്ല ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ആയിസാബിയുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലേ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ അത് ആയിസാബി വെറുതെയുള്ളവനയുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വേറെ ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തയച്ചു ഇത് ആയിസാബി വെറുതെയുള്ളാഹു എന്നെ സഹിച്ചില്ല എന്തേ കാരണം അത്രയും അധികം സ്നേഹിച്ചു പോയി മുഹമ്മദ് ഈ കൊടുത്തയച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ പാത്രം അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചുകളും പാത്ര പൊട്ടിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശമൊന്നും ആയിസാബി വെറുതെയുള്ള എന്നെക്കില്ല പക്ഷേ ആ ഭക്ഷണം തങ്ങൾ കഴിക്കരുത് തങ്ങളിപ്പോ എന്റെ കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളത് എന്റെ കൂടെയുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണമല്ലേ തങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു ഭാര്യയും ചിന്തിക്കുന്നൊരു ആഗ്രഹമല്ലേ അത് എന്നാൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലവ നിങ്ങള് ആയിസാബി വെറുതെയുള്ളു എന്ന വേറെ ഒരു ഭാര്യ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തയച്ച ഈ ഭക്ഷണം അടക്കമുള്ള പാത്രം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് വീണ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഓരോ വിഹിതങ്ങളും എടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ടത് ആയിസാബി വെറുതെയുള്ളവനോട് പറയാണ് ആയിസാ ഭക്ഷണം നിലത്ത് വീണത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു ഈ പാത്രം അത് അവരുടേതല്ലേ ആ പാത്രം അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടുന്നതല്ലേ ആയിസാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു പാത്രോ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തയക്കൂ അല്ലാതെ ആയിസാബി വെറുതെയുള്ളാഹു എന്നയോട് നിലത്ത് വീണത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലോ ലോകത്ത് സ്വന്തം അതാ വീട്ടുകാരോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൽസ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറിയ നേതാവല്ലേ 
للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ഒരിക്കൽ ആയിസാബി റതി അള്ളാഹാനോട് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് സ്നേഹം കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും ഒക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആയിസാ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും ഒക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ആയിസാ ബി ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിസാ സ്നേഹം എന്നോട് കൂടിയാൽ അപ്പൊ സത്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്യും തങ്ങൾ റബ്ബ് തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ട് റബ്ബിന്റെ സത്യമായിട്ട് അതേ സമയത്ത് എന്നോട് അല്പം കുറഞ്ഞ സമയമാണ് എങ്കില് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴായ ഇബ്രാഹിം നബി സലാമിന്റെ റബ്ബ് തന്നെയാണ് സത്യം എന്നാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതെന്തോ ഒരു ചെറിയ എന്തോ സംതിങ് സംതിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സ്നേഹം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട ഹദീ ജബീർ റബി അള്ളാഹു അൻഹ വിവാഹ ആലോചന നടത്തുമ്പോ പറഞ്ഞത് എന്താ നബിയെ തങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണെന്ന് നബി ആയിട്ടില്ല പിന്നെ അതാ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടാമത്തത് തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറയില്ലല്ലോ ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറയില്ലല്ലോ എപ്പോഴും സത്യമല്ലേ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നബിയെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണോ ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറഞ്ഞില്ല അവൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണോ റബി ഉല്ലപ്പൽ പന്ത്രണ്ടിന് അങ്ങ് കൊടി പിടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല റാലി വേണ്ട നല്ല റാലി വേണോ അത് സ്വഹാപത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതിന് ഇമാമിങ്ങളെ കിതാബുകളിലൊക്കെ തെളിവുകൾ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ തെളിവൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആ റാലികള് മറ്റുള്ള മതവിശ്വാസികളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്താനാകരുത് കേട്ടോ ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര നീ ഒരു പരിഷ്കാരിയായി റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൂടാ ാലങ്ങളിലെ റാലികൾ കണ്ടില്ലേ സുന്നത്ത് ജമയത്തിന്റെ സദാത്തുക്കളും മാലിമീങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകിയ റാലികൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് ശുഭവസ്ത്രധാരികളായി അതാ അവിടെ മറ്റുള്ളവന്റെ വികാര വ്രണപ്പെടുത്തലില്ല ഒരാളെ ആക്ഷേപിക്കലില്ല ഒരാളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കലില്ല ർക്ക് തോന്നിപ്പോകും ഞാനും കൂടി ഒന്ന് ഈ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്താലോ അത്രയും മാന്യമായിട്ടുള്ള റാലിയാണ് ആ പഴമയിലേക്ക് മടങ്ങണേ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് വഹി വരുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്കതാ പനി വരുന്നു സഹിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് പൊതപ്പിട്ടു മൂടൂ ഹദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാ ഈ വരുന്നത് മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാമാണ് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം വരുന്ന കാര്യം ആ വരുന്ന സമയം ഒന്ന് തങ്ങൾ എന്നോട് പറയോ ആ പറയാം അനെ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നു വന്നപ്പോ നബിസ്ലാസം പറഞ്ഞു ഖദീജ ഇതാ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഖദീജ ആ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നിട്ടു അപ്പൊ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നു എന്ന് വിവരം കിട്ടിയപ്പോ ഖദീജ ബി റദി അലൈഹി സ്വലാം നബിയെ ഇത് മലക്കാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നബിയെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്റെ വലത് മടിത്ത അതാ വലത് തൊടയിൽ ഇരിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ ഹദീജ ബീബി റതിയുള്ളോ നിയുടെ വലത് തൊടയിൽ ഇരുന്നു ഹദീജ ബീബി ചോദിച്ചു നബിയെ ഇപ്പോ വന്ന മലക്ക് മടങ്ങിപ്പോയോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്നിട്ടതാ ഹദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇടത് കാലിന്റെ തൊടയിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഹദീജ നബിയെ ഇപ്പ മലക്ക് പോയോ അപ്പൻ 
നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പോയിട്ടില്ല അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു അതാ തലയിലിട്ട തട്ടമുണ്ടല്ലോ ആ തട്ടമങ്ങെടുത്ത് താഴോട്ടിട്ടു ആ തലയിലിട്ട തട്ടമങ്ങെടുത്ത് താഴോട്ടിട്ടപ്പോ ചോദിച്ചു നബിയെ ഇപ്പ ആ മലക്ക് പോയോ ജിബരി അലൈസലാം പോയോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹദീജ ആദ്യത്തെ രണ്ട് തവണങ്ങളിലും മലക്ക് മടങ്ങിപ്പോയില്ല മൂന്നാമതായി തലയിലുള്ള തട്ടമങ്ങെടുത്ത് താഴോട്ടിട്ടപ്പോ മലക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഇത് കേട്ടപ്പ ഹദീജ ബി വിറബിയല്ലാഹു എന്ന പറയാണ് എന്നാൽ അത് ഒറിജിനൽ മലക്ക് തന്നെയാണ് അത് പിശാചല്ല അന്യ അതാ സ്ത്രീകളുടെ തലമുടി വെളിവാകുന്ന സ്ഥലത്ത് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമില്ല അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് പിശാചുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് എന്റെ സംസാരം ഈ സദസ്സിലിരുന്ന് കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളതാ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ തലമുടി മറക്കുന്നത് നിർബന്ധമല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഏത് സമയത്ത് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകണ്ടേ ഉമ്മമാരെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകണ്ടേ സഹോദരിമാരെ അതാ നിങ്ങളുടെ തലമറക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാകുന്നത് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ തലമുടി നിങ്ങളെ മറക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതേസമയം സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് അന്യ പുരുഷന്മാർ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് തലമുടി മറക്കൽ നിർബന്ധമില്ലെങ്കിലോ വീട്ടിലെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാ വീട്ടിൽ അന്യ പുരുഷന്മാരെ ഇല്ലെങ്കിലോ തലമുടി വെളിവാക്കി കൂടാ ആ തലയങ്ങ് മറക്കണേ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യം പറയുന്നത് ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ബിർക്കുൽ പാത്തു എന്റെ ഭാഷയിൽ ബിർക്കുൽ പാത്തു ബിർക്കുൽ പാത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടിയല്ല ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലും സ്ത്രീകൾ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വീട്ടിൽ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകളോടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാത്തവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരൊക്കെ തലമുടി മറച്ചു വെച്ചിരിക്കണം വീട്ടിലാണെങ്കിലും റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം എന്താണ് വമ അതാകുമുർ റസൂല ഫഖുദൂഹു വമ നഹാകുമ അൻഹു ഫന്തഹു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ആശയം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ് അഞ്ച് വക്കത്ത് നിസ്കാരം ആ അഞ്ച് വക്കത്ത് നിസ്കാരം ഒരിക്കലും കൈവിട്ടുകൂട നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സജീവമാക്കണം ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരുപാട് നേട്ടങ്ങളെ കിട്ടണം ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ നന്നാകണം എന്നാണ് അല്ലാതെ എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കാനല്ല ഞാൻ അതിന്റെ പ്രചാരകരാകാൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ അതിന്റെ പതാക പിടിച്ച് കളിക്കാൻ മാത്രമല്ല കൊടി പിടിച്ച് ജിന്ദാബാദ് വിളിക്കാൻ മാത്രമല്ല അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ പ്രകടമാക്കുന്നതിന്റെ ഓരോ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങളാണ് അത് വേണം കൊടിക്ക് ഇസ്ലാമിൽ തെളിവുണ്ട് പതാകക്ക് ഇസ്ലാമിൽ തെളിവുണ്ട് ഓരോ സമരങ്ങളിലും സ്വഹാബത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ പതാകയുണ്ടാടിരുന്നു ആ പതാകക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടികൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് പതാകക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ 
مسعب بن عمير رضي الله عنه ع مسعب بن عمير رضي الله عنه من تاريخ تلك أنا وجد يدبو ميل بانغدك كيعانا أبدا تكيل بداعك يندى آ بداعك آرها قدرت هذا ميدا وايا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نعمل قدرت بداعك يا نم آ بداعك بلد كيل بدت شيء يدم جيء يا نم مسعب بن عمير رضي الله عنه بادر يدبو تيل بانغدو تي تندى بشيء بادر يدبو تيل شهيدا موسیقی बलद कईल पदाग बिड़चे युद्धम नड़त्ति गयान उगुद युद्ध भूमील शत्रु विभाग तिल्पट्ट वर्यालंग वन्नट आ बलद गईन उरु बट्टंग गुडुत्तु पदाग ताडोट वीडान यप्पो उस्तब बने उमैर दंगल चिंदिक्क गयान इदर साधारन موسیقی موسیقی लंड कई गले तारोट बीन पड़े ही गया रंड कई गल तारोट बीन आलंदे यंड कई गल कुल्ला महत्त्व तिकाल मिलिया बोगुमान अधी पदाग कल्ले इसलिया मिंड कोडियले इसलिया मिंड पदाग यले अधी यंनी कुतोमिये द बोले चाया नुल्ला दल्लो ओरे शत्रु अंग बेटी न गंडा पो अध तारोट बीड़ा न सम्मदिका मतिया दल्लो येड़द कई अंग मुरन्य तारोट बीड़ूंबो यससफिन्द करलिन्द कष्णंगलाय इविनीदन्द सह प्रवर्त गरे एंड चेट्टानु जन्मारे एंड करलिन्द कष्णंगलाय युवाकले इपदागये रंड भाग तुल्ण तोलंग इने मारिड तेक चेर्ति पिड़िच अधा पदाग तालोट वीडाद कात सूचिक्क சத்ருக்கல வந்தட்டு நெஞ்சிலே குறு வெட்டன்னு கொடுத்தப்போ இனி முஸ்தப் பினுழுமைர தங்கள் கது கழியின்லா சம்ரக்சிக்கான சாதிச்சில்லா பதாகையங்க தாழோட்டு வீணு போய் உகுதின்ட யுத்தபுமில முஸ்தப் பினுழுமைர தங்கள் செகிதாயி موسیقی Kami semua berumur kah teri kena. Ninggal kalung kurang dal jangan kah teri kena. Anjir ayat anggal orang orang mudah diil berdua. Allah Akbar. Allah Akbar.
നമ്മുടെ എല്ലാ സാധാത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ തങ്ങളവരുകൾ വേറൊരു പരിപാടിയിൽ പോയി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഇൻഷാല്ല ഞാന് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കി വേഗം നിർത്തും തങ്ങളവരുകളുടെ ഉപദേശവും നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി നിർഭരമായ ദ്വായുമൊക്കെ നടക്കും ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം മുടങ്ങി പോകരുത് നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന ആവേശം ആത്മീയമായ ആവേശമാണ് ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നു ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റിവെച്ചുകൂടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നറയും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അങ്ങ് ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഒരര മണിക്കൂർ അഞ്ച് നേരം നിസ്കാരത്തിന് അങ്ങ് ചെലവഴിച്ചുകൂടെ അത് നേതാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയാനുള്ള നേരമാണ് ഏറ്റവും ആവേശം കിട്ടേണ്ടുന്ന നേരമാണ് എന്റെ ജീവിതമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക ഞാനൊരു എസ് എസ് എഫ് കാരനാണോ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ സഖാഫി തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നല്ല പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് എസ് എസ് എഫ് കാരൻ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ദുഷ്പേര് വന്നു പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ലല്ലോ അതേ സമയത്ത് ഞാനൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്താലോ ജനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നൗഫൽ സഖാഫി നല്ലത് ചെയ്തു എന്നല്ല എസ് എസ് എഫ് കാരൻ നല്ലത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഓരോ ജീവിത ശൈലി കണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആളുകൾ വരണം എന്നെ കണ്ട് പലരും വരണം എന്ന് ഓരോ പ്രവർത്തകൻ ആലോചിക്കണം ഇവിടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഒഴുകി വന്നത് എങ്ങനെയാണ് കേവലം വാതുകളെ കൊണ്ടാണോ അല്ല ലേഖനങ്ങളെ കൊണ്ടാണോ അല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കർണാടകയിലും അവരെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അവരുടെ സ്വഭാവം കണ്ടു അവരുടെ സംസാരം ശ്രദ്ധിച്ചു എല്ലാവർക്കും പകർത്താൻ പറ്റിയ സ്വഭാവമായപ്പോ ജനങ്ങൾ അവരിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി അവർ മുഖേന ഒരുവിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതാകണം എന്റെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളെ ചൊടിപ്പിക്കാനാകരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നെ ചൊടിപ്പിക്കാനാകരുത് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എന്തിനാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്നത് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു ഭവനമുണ്ട് അത് എന്റെ മൂടവിദ്രയിലുള്ള എന്റെ സ്വന്തം വീടല്ല ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി ആ വീട്ടിൽ ഇതാ താമസിക്കുകയാണ് എന്റെ ദറുസിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് എന്റെ വീടുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ മരിച്ചാൽ എന്റെ ഉമ്മ പറയുമോ എന്റെ മകനെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിടത്തണം മറവ് ചെയ്യരുത് എന്റെ ഭാര്യ പറയുമോ എന്റെ ഭർത്താവിനെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിടത്തണം എന്റെ ഭർത്താവിനെ മറവ് ചെയ്യരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ പറയുമോ എന്റെ ബാപ്പാനെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിടത്തണം ബാപ്പാനെ മറവ് ചെയ്യരുത് ഇത് എന്റേതു മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെയും സ്ഥിതിഗതികൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ആ കിടക്കുന്ന കബറോ അത് മണ്ണറയല്ല മണിയറയാകണോ 
ഇരുട്ടുള്ള കബറല്ല പ്രകാശപൂരിതമാകണോ നല്ല വെളിച്ചമുള്ള പ്രഭയുള്ള തെളിച്ചമുള്ള പ്രകാശമുള്ള പാരിടങ്ങളായി നമ്മുടെ പാരിടങ്ങൾ മാറണോ എന്നാൽ എന്താണ് വേണ്ടത് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചോ ഇഹ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിച്ചോ അധികാരം വേണ്ട സ്ഥാനം വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ പവർ വേണ്ട സംഘടനയുടെ ഒരു എളി എളിയ പ്രവർത്തകനായി ഒരു എളിയ ഹാദിമായി പ്രവർത്തിച്ച് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് അതാ കബറിൽ വെളിച്ചം കിട്ടാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കി മാറ്റിയെടുത്ത് എത്ര പേർ കാണാ വലിയ സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ഇതൊരു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രോഗ്രാമായതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തട്ടെയോ ഈ അടുത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു വാദിന് പോയി അതാ രണ്ട് ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് വാദ ഏറ്റെടുത്തു മാഹിക്കടുത്ത് ചാലക്കര എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഒരു ദിവസം വാദ കഴിഞ്ഞ് കുറെ അകലയായതുകൊണ്ട് പിറ്റേന്ന് പകൽ അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചു കൂടെയുള്ള സംഘടനാ സഹപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു നമുക്കിവിടെ പരിസരത്തുള്ള മഹാന്മാരെ ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോകണോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോയി പെരിങ്ങത്തൂരിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അലിയുൽ കുഫി തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോയി കുത്തുബി തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോയി അതുപോലെ തന്നെ അന്ത്രുപ്പാപ്പയ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോയി ഇതുപോലെ തന്നെ മോന്താലിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുള്ളി അലി മഹാനവരികളെ സിയാരത്ത് ചെയ്യാൻ പോയി എന്നാൽ അറിയുമോ എസ് എസ് എഫ് അവർക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവന് അവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷേ സിയാറത്തിന് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയപ്പോൾ ആ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ കബർ സിയാറത്തിന് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് എവിടെയാണ് ആ കബർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചൊക്ലി എന്ന പ്രദേശത്ത് കണ്ണോത്ത് പള്ളി എന്നൊരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ കബർ സ്ഥാനിൽ എല്ലാവരുടെ കബറുകൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു കബർ ഇങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആ കബറിൽ അതാ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മീസാങ്കല്ലിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പേര് വായിച്ചു എസ് എസ് എഫ് സംഘടനാരംഗത്ത് ചേട്ട സഹോദരനായ മാതൃകായോഗ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച ഇന്നും വഫാത്തായിട്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലൂ മറക്കാനായിട്ടില്ല 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 എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓ ഖാലിദ് സാഹേബ് ഞാനിതാ വഫാത്തിന്റെ സമയം എഴുതി വെച്ചത് വായിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് സാഹേബ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതെങ്കില് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻകാരഘട്ട പരിസരത്ത് ഉമ്മന മൂല എന്ന സ്ഥലത്ത് എസ് എസ് എഫിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ എന്റെ ജേഠാനുജന്മാര് സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടിയിലെ വേദിയിൽ ുടെയും സാന്നിധ്യത്തില് ഞാൻ ആ സഹോദരന്റെ പേര് പറയണമെങ്കില് ചെറുപ്പക്കാരെ ആ സഹോദരന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രയാണ് മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ഒരാളെ കുറിച്ചും അനാവശ്യമായി പുകഴ്ത്തി പറയാറില്ലല്ലോ ആ എം എ ഉസ്താദ് പോലും പറഞ്ഞ വാക്യെന്താണ് ഓ ഖാലിദിൽ എനിക്ക് പോലും മാതൃകയുണ്ട് 
മേഖലാസോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരൻ എവിടെ വരെ എന്നതിന് ഇതിനേക്കാളും വലിയ തെളിവ് വേറെ വേണോ അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശകുതിപ്പെടുത്തണോ പേടിക്കേണ്ടതില്ല പിന്മാറേണ്ടതില്ല പതറേണ്ടതില്ല തളരേണ്ടതില്ല നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ആത്മീയ ഗുരുക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ അഭിമാനവും നമ്മുടെ ആവേശവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പായ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മുജദ്ദിതായ ആനുഗ്രഹീതമായ കരങ്ങൾക്ക് നിശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളോ ആ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കണം നമുക്കതിന് കഞ്ചാവിനടിമപ്പെട്ടു പോകരുത് മയക്കുമരുന്നിനടിമപ്പെട്ടു പോകരുത് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ആവാസങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകരുത് അതുപോലെ ചീട്ടി കളിക്കാരാകരുത് കേരംസ് കളിക്കാരാകരുത് മദ്യപാനികളാകരുത് ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ ഈ സദസ്സിനി കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ കസേരകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടാലേ എന്നാ പിന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്ക ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ഒന്നിരായ തങ്ങളെ വരികളുടെ ഉപദേശവും ഒക്കെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അടുത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് അങ്ങനെ മഴ വരുമ്പോഴേക്ക് എണീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓടലല്ല പായലല്ല അതീമാന്റെ ദൗർബല്യമാണ് മഴ വരുമ്പോഴേക്ക് ഉള്ള സൗകര്യത്തിൽ അകത്തങ്ങ് കയറിയിരിക്കുക എന്നല്ലാതെ മഴ വരുമ്പോഴേക്ക് ഇണ്ടെങ്കിൽ പോലാ അത് ഈമാന്റെ ഭാഗല്ല ഈമാൻ കുറഞ്ഞു എന്നിന്റെ അടയാളാണ് അത് നമ്മൾ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആരും പോയില്ല ആരും പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇൻഷാ എല്ലാരും അകത്തേക്ക് ആ എന്തൊരു മട്ടാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഇരുന്നതിനേക്കാളും വലിയ മട്ടത്തിലായി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് നിർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ സദസ്സിൽ വന്ന് കയറിയിരിക്കുക ഒന്നിരായ തങ്ങളവരുകളുടെ ഉപദേശവും ഉപദേശവുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നടത്താനുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഈ സദസ്സ് നമ്മിൽ നിന്ന് കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ ആദൂർ ആദൂർ തങ്ങളവരുകൾ അഷറഫ് അസഖാഫുദങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് നീ അവിടുത്തെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും എന്ത് ചെയ്യുന്ന വലിയ വ്യക്തിത്വമാണ് വന്യരായ ആദൂർ അഷറഫ് അസഖാഫുദങ്ങൾ അലഹമില്ല നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത മുടിപ്പു മുടിപ്പു ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ മുടിപ്പു മുടിപ്പു എന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പൊ മുടിപ്പു മുടിപ്പു ആ മുടിപ്പുവിൽ അലഹമില്ല മജിലിസ് എജുപാർക്ക് ജുപാർക്ക് ഇന്ന് മുടിപ്പു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് മുമ്പൊക്കെ മുടിപ്പു എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഇൻഫോസിസ് ആണ് മനസ്സിൽ ഓടി വരാറുണ്ടായി എന്നാ ഇപ്പൊ മുടിപ്പു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് മജിലിസ് എജുപാർക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മനസ്സിലൊക്കെ ഓടി വരുന്നത് ഒന്നരായ തങ്ങളവരുകളുടെ മജിലിസ് എജുപാർക്ക് എന്ന മഹത്തായ സംരംഭമാണ് ഒരുപാട് വേറിട്ട സംരംഭങ്ങൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അതിന്റെ കീഴിൽ പലയിടത്തു തങ്ങളവരുകൾ നാട്ടിൽ തന്നെ ആദൂർ കേന്ദ്രമായ മജിലിസ് മഞ്ഞമ്പാറ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നരായ തങ്ങളവരുകൾ ഇപ്പോ വിദേശ ാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പൊ തങ്ങളവരുകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകനും മരുമകനും ഒരുപാട് ആത്മീയ സദസ്സുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പൊന്നരായ തങ്ങളവരുകളാണ് നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഉള്ളത് തങ്ങളവരുകൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ഇൻഷാല്ല തങ്ങളവരുകളുടെ ഉപദേശവും ദുആയും ഒക്കെ നടക്കും നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ദുഹാഗി ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നമ്മിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള നമുക്കൊക്കെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് മരണപ്പെട്ട് കബറിൽ കഴിയുന്ന ഈ വിനീതന്റെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ ആരെല്ലാം നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നീ അവർക്കൊക്കെ അവർക്ക് മഹുഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള എന്റെ മാതാവ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ സർവ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ മൊഹിബീങ്ങൾ നമ്മുടെ ദർശനെ സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ ഞാൻ ഖത്തറിൽ പോയി നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഖത്തറിൽ ഏത് സമയത്തും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ 
പലരും ഉണ്ട് നമ്മുടെ റയിം സാദി ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും ഖൈർ നൽകട്ടെ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഹാഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുആഗ് ചെയ്ത് എത്രയോ പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരും നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ദുആഗ് ചെയ്യണം മൂടവിദ്രയിലെ നമ്മുടെ ഒരു ദർസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് മുത്താലിമീങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനല്ലാതെ രണ്ട് ഉസ്താദുമാർ വേറെയും ഉണ്ട് പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാരാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ആ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഹൈറ് നൽകട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഇതുവരെ ഒരൊറ്റ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വർഷങ്ങളായി മൂന്ന് നേരവും മൂന്ന് ഉസ്താദുമാർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോ അവർ പ്രയാസം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല നമുക്ക് തോന്നി ചിലപ്പോ അവർക്ക് പ്രയാസമായാലോ ആയാലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോ ഏഴ് വീട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഴ്ചയിൽ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം ഉസ്താദുമാർക്ക് അങ്ങനെ ദർശിനെയും ഇൽമിനെയും വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന നാട്ടുകാരാണ് ആ മൂടുപിതൃക്കാർ അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ദ്വയം ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുന്ന വേദിയിൽ ഞാൻ ദ്വയം ചെയ്യാമെന്ന് വാക്കു തരുന്നു നമ്മുടെ ദർശിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മുത്താലിമിന്റെ പിതാവും കൂടിയായ കണ്ണങ്കാറിലെ ഫൈറോസ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹേബ് സുഖമില്ലാതെ കൊച്ചി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് അള്ളാഹുബെ നീ കാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാൻ റഹ്മാൻ നമ്മുടെ ദർശിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പലരും